প্রিয় শ্রোতা দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাস্থ্য টিভি পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি ডক্টর ফাই মাহমুদ রূপম সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন কি করবেন জেনে নিন স্বাস্থ্য টিভি এই এপিসোডে আপনারা জানেন যে আমরা আপনারা আমাদের কাছে যে জিজ্ঞাসা বা শারীরিক সমস্যার কথা লিখেন সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই আমাদের এই পর্বে উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা হার্বাল গবেষক এবং চিকিৎসক তার আরেকটি পরিচয় আছে তিনি বাংলাদেশের মডার্ন হার্বাল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি আপনাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো দিবেন তার নাম হচ্ছে ডাক্তার আলমগীর মতি ডাক্তার আলমগীর মতি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম আপনাকে শুভেচ্ছা স্বাগত শ্রোতা আসুন তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার জানতেও চেয়েছেন রেহেনা খাতুন রংপুর থেকে তার আমাদের কাছে প্রশ্নটি করেছেন তার বয়স বিয়াল্লিশ বছর বলছেন যে আমার হাত পা এবং শরীর প্রচন্ড জ্বালা পোড়া করে বরফ দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে লাগে এরকম একটা অবস্থা হয় তার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে মাসিকের পরিমাণ কমে গেছে তিনি ভালো থাকতে চাচ্ছেন যে ওষুধ না খেয়ে পথ্য পুষ্টির মাধ্যমে জীবন আচরণের মাধ্যমে ভালো থাকতে পারা চাচ্ছে না কি এই ব্যাপারে আমরা একটা আনন্দের মতো সাথে যে বোনকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং আমি একটা সালাম দিচ্ছি বোনকে যে ওষুধ ছাড়া ভালো থাকতে চায় এরকম মানুষকে আমার সালাম দেওয়াই দরকার সেলুট দেওয়াই দরকার আমি তাদের স্বাগত জানাচ্ছি এটা খুবই সহজে আমার এই বোন ভালো থাকতে পারবে সে যদি তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে আনেন তার পথ্যাভ্যাস পরিবর্তনে আনেন কারণ তার একটা মূল সমস্যা হলো তার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তার মাসিক ক্লিয়ার হয় না তার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে মাসিক ক্লিয়ার না সে একটু ফেটিও হতে পারে আবার দেখা যাবে তার ঘুমেরও সমস্যা হতে পারে তার একটু মানসিক সমস্যা হতে পারে একটু মেজাজ খারাপ থাকতে পারে তাহলে এই সবগুলোর সমাধান তার একটি জায়গায় সে হলো প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সে দুই টেবিল চামচের দুই চামচ মেথি মেথি মশলা যেটাকে বলে অনেকেই মেথি চিনেন বাংলাদেশের আষাঠি হাজার গ্রামের মানুষ মেথি চিনে এই জন্য বললাম মেথি পাউডার বা মেথি ডাইরেক্ট ভিজিয়ে দিল চর্বি ভালো করে ধুয়ে মেথি ভিজিয়ে দিবেন এক চামচ মধু দিয়ে দিবেন ওই মেথিটা সকাল বেলা যখন ফুলে উঠবে ওইটা আপনি খাবেন আবার যদি আপনি একদিন পরে বা দুই দিন পরে খান যখন ওটার মুখের ভিতরে গেরি আসবে যেটাকে পাউন্স বলে গাছ গজাবে তখন যদি খান তাহলে আপনি আরো বেশি উপকার পাবেন আপনি মাসিকটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু কষ্ট করতে হবে আপনাকে ওষুধ কিনতে হলো না কিন্তু আপনি একটা মহা ওষুধ পেলে মেথি মেথির সাথে আপনি আরেকটু খেতে পারেন আপনি যদি দুই টেবিল চামচ বুট ভালো বুট ভালো করে ধুয়ে ওইটাও এরকম দুই দিন রেখে যদি খেতে পারেন তাহলে আপনাকে তিন দিনেরটা একবারে ভিজাইতে হবে একটা দুই দিন পরে খাবেন একটা তিন দিন পরে খাবেন এটা একদিন পরে খাবেন ওইভাবে আপনি সিরিয়াল করে নেবেন প্রতিদিনই আপনাকে খেয়ে যেতে হবে তিন মাস তাহলে আপনার মাসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্টুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার শারীরিক অন্য অন্য সমস্যাগুলি চলে যাবে পায়ে যে আপনার একটা জ্বালা হচ্ছে শরীরে জ্বালা হচ্ছে এটাও আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য হচ্ছে এটাও আপনার শরীরে যে পাউন্সগুলি যাচ্ছে পাউন্স মানে অঙ্কুরিত কোনো বীজ যদি কেউ খায় তাহলে তার শরীরে জ্বালা থাকতে পারে না এরপরও জ্বালা থাকে তাইলে আপনি করলার রস এক কাপ সকালে এক কাপ বিকালে এক কাপ রাতে করলার রস ফেলে সাত দিনের ভিতরে আপনার শরীরে যে জ্বালা পড়ার অংশটা আছে সেটা নিউট্রাল হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ আপনি মেথি খান করলার রস খান আপনি বুট ভিজিয়ে খান এই তিনটা জিনিস আপনি খান আপনি ভালো হলে আরও আপনার চতুর্পাশের সকলকে এই জিনিসটা অ্যাডভাইস করবেন আর আপনি যদি দুইবার গোসল করেন আলহামদুলিল্লাহ আর মাথায় একটু তুলা দিয়ে ঠান্ডা পানি মাথায় দিবেন যাদের পায়ে জ্বালা পোড়া হয় তাদের মাথায় একটু জ্বালা পোড়া হতে পারে নালে পরে কিন্তু এটার থেকে আপনি যদি এটার সমাধান এখনই না করেন তাহলে আপনার চুল একটু বেশি বেশি পড়বে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন ডেলি একশো চুল পড়লে মেয়েদের কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ডেলি দুইশো চুল পড়লে এটা বিপজ্জনক অতএব আপনাকে একশো চুলও পড়বে না আপনার পঞ্চাশটাই এসে পড়বে কিছু চুল পড়বে আপনার দশ হাজার চুল আছে একশো চুল পঞ্চাশটা চুল পড়বে কিন্তু এর বেশি পড়লে আমাদের এই তরিকা এই তিনটা জিনিস আপনাকে খেতে হবে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এই ধরনের রুগীদের সাধারণত যাদের হাত পায়ে জ্বালা হয় তাদের নখ ফেটে যায় নখের কুনি ফেটে যায় কুনি পেকে যায় নখ এই আমাদের এই যে এখানে দশটা নখ আছে পায়ে দশটা নখ আছে দশটা নখের জন্যই মহা ওষুধ হইল ঢেরস ঢেরসের মুখটা কেটে আপনি যদি এমনি ঢুকিয়ে দেন 
পনেরো মিনিট রাখেন সাত দিন রাখলে এখানে যত ধরনের রোগ হবে আলহামদুলিল্লাহ সেটা আপনার ভালো করে দিবে ড্যারেজ ড্যারেজ যদি জোগাড় করতে না পারেন কালো লম্বা বেকুন এটাকে মাঝখানে কেটে ওটার ভিতরে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকে সাত দিন করেন এরকম পাঁচ দশ মিনিট করে আলহামদুলিল্লাহ লোকের যত রোগ আছে রোগ আছে সবটাই আপনার একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন যে জ্বালা পোড়ার কথা বলে আমাদের দেশে অনেক বিশেষ করে মহিলারা এই ধরনের সমস্যার কথা কিন্তু বলেন থাকেন ডাক্তার আলমকির মতো কিন্তু আপনাদেরকে বললেন যে ন্যাচারোপ্যাথির মাধ্যমেও কিন্তু ভালো থাকা সুস্থ থাকা নিরাময় থাকা অবশ্যই সম্ভব যেটা উনি বললেন সাধারণত জ্বালা পোড়া করার কারণটা হচ্ছে যার অনেক দিন থেকে ডায়াবেটিস আছে এবং অনিয়ন্ত্রিত মাত্রায় ডায়াবেটিস থাকে তাদের কিন্তু নার্ভ এন্ডিংগুলো বা স্নায়ুগুলো বা রোগগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে শরীরে এই ধরনের সেন্সেশন হয় আর একটু তো অবশ্যই যেটি উনি বললেন যে যদি অপুষ্টি বা পুষ্টির অভাবে ভুগে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন মিনারেলস মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস যেগুলো আমরা বলি সেগুলো যদি অভাব থাকে সেগুলো যদি তিনি ঠিক মতো না খান তাহলেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হতে পারে অথবা আমাদের খাবার দাবারের দিকেও সব ধরনের খাবারই আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাবো সব রঙের খাবারই আমরা খাবো এই দিকটা ডাক্তার সাহেব আরেকটা ব্যাপার আপনিও মাঝে মাঝে ওইগুলি গবেষণা করেন বলেন যে আমাদের যে খাবারগুলো আমরা খাই সেগুলো কিন্তু অনেক করে চিবিয়ে 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 খেতে হবে কারণ আমরা যত খাবারগুলি চিবি চিবাবো তত আমাদের জীব থেকে স্লাইবা এসে খাবারগুলিকে গ্রহণযোগ্যতা ভাড়াই দিবে এবং ওই খাবারগুলোতে আমাদের আয়ু কমবে না আমরা যদি দ্রুত গিলি দ্রুত খাই তাহলে এই খাবারগুলো হজম হতে অনেক সময় লাগে আর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যত বেশি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার খাবো তত কিন্তু আমাদের খাবারের হজম শক্তি বেড়ে যাবে আমাদের স্টমাকে কোনো এসিড হবে না আমাদের ফেটিক লিভার হবে না জন ওয়েঞ্জেল এটা কানাডার লোক ওনার বয়স এখন সাতানব্বই বছর উনি সারা পৃথিবীতে খাদ্য নিয়ে রিসার্চ করেন তো উনি বলেন যে লোকটি খুব দ্রুত দ্রুত খায় যে লোকটি তাড়াতাড়ি খাবার গ্রহণ করে যে লোকটি খাবার চিবিয়ে গ্রহণ করে না তাকে নিয়ে আমার অনেক কষ্ট হয় যে সে অনেক রকম পেটের সমস্যায় ভুগবেন অতএব আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দয়া করে খাবারগুলো সম্পূর্ণভাবে চিবিয়ে খাবেন তাহলে শরীরে জ্বালা পোড়া হবে না মাসিকের গোলমাল হওয়ার একটা প্রধান কারণ হলো আমরা সকাল বেলা খালি পেটে ফল খেলে মাসিকের গোলমাল হবে না মেয়েদের কারণ আমরা অনেক মেয়েরাই ফলটা স্বামীদেরকে খাওয়াই ছেলেদেরকে খাওয়াই আব্বাকে খাওয়াই নিজে খাই না তারই বেশি দরকার ফাইবার আনারস হলো বেস্ট কোয়ালিটি ফাইবার মূল হইল পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি ফাইবার অলিভ অয়েল হইল বেস্ট কোয়ালিটি ফাইবার আর পৃথিবীর সবচেয়ে সুপার ফাইবারের নাম হইল তিল পৃথিবীর যত রুটি আছে সেভেন স্টার হোটেলের রুটি নাইন স্টার হোটেলের রুটি ফাইভ স্টার হোটেলের রুটি জেনেবা কনভেনশন হলের রুটি সব রুটির ভিতরে ফাইবার বেশি দেওয়া থাকে আর ওখানে তিল দেওয়া থাকে আপনি দেখবেন কে এফসিতে যাবেন যে কোনো রুটির মধ্যে তিল আছে আপনি ম্যাকডোনাল্ডে যাবেন যে কোনো রুটির ভিতরে তিল আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যাদের বিশ হাজার আউটলেট আছে ওয়ার্ল্ডে তারা সকলেই তাদের রুটির ভিতরে মাংসের ভিতরে তিল দেয় আমরা এত তিল উৎপাদন করি আমরা তিলের তেলও খাই না তিলও খাই না যার ফলে আমরা সুপার ফাইবার পাচ্ছি না ফাইবার না পেলে তো আপনার খাবার হজম করবে কে ফাইবার হইল আপনার স্টমাকের জ্বালানি মানে চুলা বাসায় যদি গ্যাসের চুলাই না জ্বলে আপনি খাবার কিভাবে ফাঁক করবেন তা আপনি গ্যাসের চুলা জ্বালানোর জন্য যে তেল দরকার সেটা আছে তিলের ভিতরে স্বাস্থ্য টিভির শ্রোতাবিন্দ আপনারা আপনাদের যে কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যার কথা আমাদেরকে জানাবেন স্বাস্থ্য টিভির মেসেজ অপশনে এবং কমেন্টস অপশনে গিয়ে আপনারা আপনাদের নাম ঠিকানা কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং সমস্যাটা বিস্তারিতভাবে আপনারা লিখবেন এবং আমরা স্বাস্থ্য টিভির সুস্বাস্থ্যের প্রতিদিন কি করবেন জেনে নিন এই এপিসোডেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি